จริงๆไม่ต้องศึกษาเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัท CA เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นท็อปเอเจนซี่ของที่อเมริกาอยู่แล้วครับผมแล้วก็คือผมเคยได้ยินชื่อเอเจนซี่นี้มานานอยู่แล้วแล้วเขาเป็นเอเจนซี่ที่ทุกคนที่ในฐานะนักแสดงในฐานะนักร้องหรือว่าในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะไปเซ็นกับเขาอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จากที่ผมฟังมานะครับคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับทุกคนเขาค่อนข้างที่จะสกรีนคนที่จะสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในอยู่ในอยู่ในอยู่ในบริษัทของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นคือทุกคนจะเป็นแบบระดับแบบเขาก็จะมีแบรดพิตมีจอห์นนี่เดฟมีทอมครูซบูสเมธอะไรพวกนี้ครับผมจนเราไปรู้จักเขาได้ยังไงครับพอดีเขามาถ่ายหนังที่ไทยคือดีเนี่ยเขาเป็นมาถ่ายหนังในไทยคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์ทําหนังทําอะไรอยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาเคยทํางานในพวกวงการนี้มาค่อนข้างเยอะมีประสบการณ์มา20กว่าปีอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เจอเขาแล้วก็เหมือนกับว่าพอมันเป็นเพื่อนกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาแบบทําตรงนี้อะไรเงี้ยพอคุยไปคุยมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถทําธุรกิจทําอะไรร่วมกันได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นมาเจอกันที่ LA แล้วก็ไปที่ LA แล้วก็ผมก็ไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วก็ประชุมทุกวันนะวันละ3าที่อะไรเงี้ยผมก็ไปที่ Fox Studio 20 t h Century Fox แล้วก็ Paramount แล้วก็ไปหลายที่นะฮะไปเจอพวกแบบ CEO ของของ Fox Studio หรือพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ไป CA ด้วยอะไรเงี้ยผมอาทิตย์หนึ่งที่เราไปอยู่ที่อเมริกานั่นคือไปคุยเรื่องงานอย่างเดียวไปคุยงานอย่างเดียวครับตื่นเช้ามาผมก็เข้าที่ประชุมแล้วก็ประชุมทั้งวันจนกลับมาตอนดึกก็ก็ก็ทิ้งล่างเลยฮะใช้เวลาดีนานกว่าจะเซ็นสัญญาก็ไปกลับไปกลับอยู่เป็นเดือนครับผมฮะแล้วก็คือจริงๆก่อนที่จะไปผมก็จะส่งพวกพวกรีวพวกอะไรพวกนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมคือจริงๆเป็นเรามากกว่าที่อยากเซ็นสัญญาฮะจริงๆก็แต่ความรู้สึกตื่นเต้นฮะแล้วก็ลุ้นฮะเหมือนลุ้นหวยคือมันเป็นโอกาสที่ดีฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือเอเจนซี่ของที่นี่คือเขาเขาเป็นอะไรที่ทุกคนอยากอยู่ด้วยอยู่แล้วอะไรฮะก็ตอนนั้นก็มานั่งลุ้นว่าเขาจะยอมตกลงที่จะให้เราเข้าร่วมในบริษัทเขาไหมอะไรฮะแล้วต้องไปฝ่ายด่านอะไรบ้างในการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาก็จะเป็นกับเราก็ผมไปประชุมที่เซประมาณ2ครั้งได้ครับผมฮะก็ไปรอบแรกเจออีกคนหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งก็เจอผู้บริหารใหญ่หรืออะไรเงี้ยฮะก็มีการพูดคุยกันว่าเรามีแนวทางไงคือเข้าไปเราต้องประชุมแบบเราก็ต้องไปเราก็ต้องชัดเจนว่าเรามีแนวทางไงเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทําอะไรเราต้องการไปไปไปทําอะไรจะเพลงหรือว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องมีแผนให้เขาดูว่าก็ต้องไปเหมือนกับพรีเซนต์แผนว่าเราต้องการอะไรแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองว่าเราทําอะไรได้บ้างเรามีผลงานอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเพลงของไมจะไปทำมากกว่ากันระหว่างเพลงกับการคือผมเปิดหมดฮะผมเปิดหมดสําหรับอ่าโอกาสที่จะเข้ามาอะไรไม่ว่าจะเพลงเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้คือด้วยความที่ไม่ทําได้หลายอย่างนะฮะมันก็จะมันก็มันก็มันก็เป็นผลดีกับตัวเราที่เราทั้งแสดงได้ร้องเพลงเต้นหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยอะไรครับมันมีข้อตกลงอะไรที่ไม่ยื่นไปให้เขาเป็นกรณีพิเศษไม่มีครับผมแค่เขาเอาตัวเข้าไปแล้วก็แล้วก็โชว์ให้เขาดูว่าผมมีแพชชั่นผมผมตั้งใจที่จะทําจริงๆแล้วผมการที่ผมไปทํางานที่จีนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยฮะก็คือคือเขาก็เห็นแล้วว่าเออผมแบบเวลาผมคือตั้งใจทําอะไรคือผมก็ทําจริงๆแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยฮะตอนนี้โหมดไหมออกมาค่อนข้างจะแบบจีนไปเหมือนไปทางจีนมาถึงโปสเตอร์โปรโมทอะไรฮะออกของซีเอโอ้ไม่นะจริงๆริงอันนั้นถ่ายที่ไทยนี่แหละครับผมฮะฮะตั้งใจว่าเอ้ยอาจจะไปทางจีนหรืออ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมฮะอย่างนี้สัญญาที่ไทยถึงถึงกับต้องคืนใช่ไหมสัญญาที่ไทยที่บอกว่าคืนที่บอกว่าต้องคืนสัญญาที่คนที่ไทยสัญญาที่ไทยผมไม่เคยเซ็นสัญญาที่ไทยครับเป็นผมเป็นฟรีแลนซ์อ๋อกับแฮนซัมผมเอ่อคอนแทรกไม่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้คอนติเนียกันครับผมครับต่อไปการทำงานของเราจะอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักอยู่ที่จีนเป็นหลักเพราะฐานเราที่จีนแน่นมาก
ตอนนี้ผมเบสอยู่บนเครื่องบินครับมากกว่าก็ส่วนใหญ่จะบินไปบินมาครับผมฮะล่าสุดนี่ผมจริงๆผมเพิ่งกลับจากจีนมาเมื่อวานนี้ครับผมหลักๆคือเรายังทํางานที่จีนอยู่ไม่ได้ไปก็ที่จีนฮะแล้วก็ถ้ามันมีงานของที่อเมริกาเข้ามาก็คือจริงๆผมว่ามันแล้วแต่โปรเจกต์มากกว่าอะไรเงี้ยฮะจริงๆผมก็จริงๆผมก็เบสที่ไทยเพราะบ้านผมอยู่ไทยนั่นแหละครับจะได้เห็นภาพการแบบฮอลลีวูดของไม้อย่างเต็มเต็มเมื่อไหร่ก็น่าจะภายในปีนี้มั้งครับผมคือตอนนี้เราก็อย่างที่ผมบอกว่าเรามีกําลังคอนซีเดอร์กับเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาพิจารณาโทษครับคือตอนนี้เรากําลังพิจารณางานงานอยู่ครับผมก็จะมีมีโปรเจกต์เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็หัวเราะโทษผมงงภาษานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้พูดหลายภาษามากใช่ครับแต่คือตอนนี้มันมีงานเข้ามาแล้วเราก็พิจารณากันอยู่ว่าเอองานนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยเป็นเป็นทีมในบริษัทว่าคนนี้แผนกนี้คนนี้แผนกนี้แล้วเขาก็จะคุยว่าอ่ะงานนี้แล้วมานั่งพิจารณากันในหลายๆเรื่องแล้วก็พิจารณาบทนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีทีมไหนที่คอยช่วยดูแลช่วยพิจารณางานแต่ละงานที่เข้ามาหรือแต่ละโปรเจกต์ที่เข้ามาคือซีเอเป็นคนพิจารณาจะมีคนไทยเข้าไปช่วยด้วยไหมหรือว่าไม่คนเดียวบริษัทเซียังไม่มีสาขาที่ไทยครับคือเขามีที่แบบพวก L A นิวยอร์กลอนดอนแล้วก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ไมคุยค่อนข้างเยอะก็จะเป็นที่ที่จีนปักกิ่งสาขาปักกิ่งตอนนี้เขาดูแลไม่บ้างนะคะเพราะเห็นแบบตอนนี้เป็นดีนดีนดีนเมื่อกี้ครับผมเขาก็เป็นแมเนเจอร์ผมที่จะไปด้วยทุกที่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวคอนแทรคสัญญาเราไม่สามารถเอ่ยได้ครับเป็นเป็นเรื่องคอนฟิเดนชัลที่ไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้หลังจากนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตส่วนตัวเรายังไงบ้างในชีวิตงานเราไปฮอลลีวูดส่วนตัวเราต้องวางแผนที่จะกลับไทยยังไงเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าจริงๆปกติเวลาผมทํางานที่จีนเนี่ยผมก็ต้องวางแผนชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะแค่ต้องวางแผนให้มันแน่นขึ้นตรงที่ว่าคือผมจะโดนทีมงานล้อบ่อยๆครับพวกผมเวลาจะไปคล้องห้องน้ำยังต้องวางคิวเลยคือช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นครับแบบว่าบอกทีมงานว่าเอ้ยอีกสินาทีเดี๋ยวพี่จะไปคล้องห้องน้ำนะอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเวิร์กยังไงถ้าแบบว่ามันมันเวิร์กมันเวิร์กไปได้ไกลจริงจริงผมมองไว้ว่าคือจริงๆผมแค่ทําตามความฝันของตัวเองนะฮะในตอนนี้แล้วก็ผมมองว่าคือถ้ามันประสบความสําเร็จคือจริงๆผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าผมอยากไปฮอลลีวูดแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษคุณยังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเมื่อสิบแต่นั่นคือเมื่อสิปีที่แล้วแล้ววันนี้คือเหมือนกับว่าคือผมพยายามผลักดันตัวเองแบบดันตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้ววันนี้ผมมายืนตรงจุดที่เหมือนกับใกล้ถึงฝันหรือว่าไม่ไม่เชิงใกล้ถึงฝันแต่ว่าเหมือนเห็นเห็นแสงเห็นแสงเห็นความหวังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็วางอนาคตไว้ยังไงก็จริงๆจริงๆตรงนี้ผมแค่กําลังทํางานที่ผมที่ผมรักอยู่เฉยๆมันคือมันมันก็เป็นเหมือนอาชีพอย่างหนึ่งที่แบบทุกคนทํากันอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าผมแค่รักในการทํางานผมรักงานของผมแค่นั้นเองครับแล้วก็ผมแค่อยากให้ในตอนนี้ผมโฟกัสอย่างเดียวคือให้ชีวิตตัวเองมั่นคงคือสามารถดูแลคนรอบข้างสามารถดูแลครอบครัวผมได้เลยครับไม่พูดเมื่อกี้เมื่อไม่กดดันตัวเองพอสมควรกับการทํางานครั้งนี้และซึ่งจริงๆการกดดันแบบนี้เป็นการกดดันที่ดีเพราะมันเป็นการเอ่อมันเป็นการเหมือนสัญญากับตัวเองว่าเราจะทําให้ได้ก็ผมว่ามันเป็นการกดดันที่ดีครับก็ก็จริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าผมอยู่จีนนะฮะแต่ว่าคือเวลาพอกลับไทยเนี่ยผมก็จะมาเจอเขามาแบบให้เขาเห็นอะไรเงี้ยหรือจริงๆผมก็คุยกับซาร่าตลอดแบบว่าเราลูกเป็นยังไงช่วงนี้ป่วยนะอะไรอย่างนี้หรือแบบก็จะมีเฟสไทม์บ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่บางทีไปในจุดที่แบบไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่มันก็จะค่อนข้างยากเหมือนกันอย่างไรสุขภาพไหมเป็นโรคภูมิแพ้ไอ้ยังไงมันก็เป็นจริงตัวอะไรเงี้ยเราแบบมันต้องบินเปลี่ยนสถานที่จริงๆนี่เพิ่งนี่เพิ่งเกือบจะหายป่วยยังไม่หายดีฮะก็คือยังยังไออยู่ฮะช่วงนี้หวัดระบาดเนาะนี่ผู้จัดการผมก็ติดผมไปเหมือนกันป่วยมากในตอนนี้ทุกคนก็เอาเรื่องสุขภาพก็ค่อนข้างดูแลยากแต่ว่าคือผมก็จะมีผู้ช่วยคนหนึ่งคอยดูแลเรื่องสุขภาพด้วยก็จะมีแบบว่าคอยพกยงพกยาพกอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะการเล่นหนังบ
เอ่อใช่ครับผมแล้วก็เขาน่าจะต้องให้ผมมีหุ่นที่เปลี่ยนไปด้วยครับผมคือพี่ไม้บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนคอรหาเราเยอะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบว่าเขาเคยแบบว่าสมมติว่าเราทําไม่ได้แน่นอนคือผมผมมักจะคิดมาตลอดว่าเวลาที่ผมโดนโดนบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยคุณทําไม่ได้หรอกหรือว่าเขาบอกว่าผมไม่สามารถไปถึงหรอกเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่พูดอะไรผมก็ผมก็ไม่ตอบโตเพราะว่าผมคิดว่าแบบตอบโตไปแต่ถ้าเขาจะคิดอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้นอกจากว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นด้วยตาตัวเองว่าผมสามารถทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผมไม่มีอะไรจะพูดครับผมก็เพราะว่าผมเอาเวลาไปสู้กับงานแล้วก็ไปลุยงานตรงนี้ตั้งใจให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดดีกว่าครับส่วนตัวไม่ยังคิดว่าตัวเองพัฒนาด้านไหนเพื่อที่จะผมยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับผมผมนี่ถือว่ายังยังด้อยนะักเพราะว่าคือการที่ผมได้ไปทํางานทั้งที่จีนแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าความสามารถของเราเท่านี้มันยังไม่พอเราต้องให้ได้มากกว่านี้เราต้องทําให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าคือพอไปแข่งขันตรงระดับโลกตรงนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าคือเรายังเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วเรายังต้องพัฒนาในเรื่องของการทํางานของเราอีกเยอะทั้งระบบการทํางานไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ว่าทั้งระบบการทํางานทั้งความคิดในเรื่องของการทํางานความคิดในการพูดในการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยมันเหนื่อยไหมต้องแข่งขันกับคนเยอะๆเอ่อผมว่าสิ่งที่เหนื่อยที่สุดคือการแข่งขันกับตัวเองมากกว่าแข่งขันกับคนอื่นผมว่าผมผมไม่ไปแข่งกับเขาดีกว่าผมแค่ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็แข่งขันกับตัวเองอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรต้องทําในตอนนี้ครับก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็คอยช่วยเหลืออยู่ฮะก็คอยแบบถ้าสมมติว่าผมมีอะไรนู่นนี่ที่ที่ไทยหรืออะไรเงี้ยก็จะคอยช่วยอย่างคุณแม่เนี่ยก็จะคอยไปช่วยดูแลแม็กซ์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเช่นบางวันสมมติว่าอาซาร่าแบบติดธุระไม่ว่างไปไปรับแม็กซ์อะไรเงี้ยก็วันก่อนเหมือนคุณแม่ก็ไปอะไรเงี้ยให้คนที่บ้านไปรับหรืออะไรเงี้ยฮะที่เขาเหมือนมีโพสใน IG Story แบบดราม่าอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมาถึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเปล่าอย่าคุณไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับคือตอนนั้นผมก็ผมเห็นตอนนั้นอยู่ที่จีนแล้วก็เห็นแล้วก็เลยเลยโทรไปถามเขานู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีการคุยกันแล้วพูดคุยกันแล้วเขาบอกว่ามันเป็นบุคคลอื่นบุคคลที่3ที่ผมไม่เอ่ยแล้วกันเนาะโทษครับบุคคลที่3ที่เหมือนกับเกิดความไม่พอใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบโพสต์ว่าอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะบินผมยังแบบไปรับแม็กซ์ไปนู่นนั่นนี่ไปส่งก็ยังแบบยังยังคุยกันปกติอยู่เลยแล้วก็อีกวันหนึ่งมันก็มีอันนี้โพสต์ส่งมาผมก็แบบไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าทีมงานผมก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นพุ่งพอเห็นแล้วทุกคนพุ่งไปเลยอ๋อไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกฮะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเพราะว่าอ๋อไม่ไม่ฮะของผมผมไม่คิดว่าเป็นเราอยู่แล้วเพราะผมแค่แบบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แบบไม่คิดว่าเป็นเราแต่อาจจะด้วยรูปประโยคหรืออะไรที่มันทําให้เข้าใจผิดได้ซึ่งก็ไม่แปลกแหละฮะที่คนจะโยงมาเป็นไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูกด้วยอย่างเงี้ยครับตอนนี้งานเรามากขึ้นซาร่าเข้าใจงานเราไหมแต่ก่อนมากขึ้นแต่ก่อนเขาก็เข้าใจเขาจะได้ไปเลยตอนนี้คือคนจะโยงเป็นเยอะทั้งโยงจากคู่ของเราไปเรื่องเราซาร่าไปเรื่องแม่ไปเรื่องผู้ชายเราอะไรเงี้ยเรามีอะไรจากจากคู่ชายของแม่ไหมเออผมว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณแม่ผมไม่เกี่ยวแล้วก็ถ้าใครจะโยงอะไรมาหรือว่าใครจะด่าหรือต่อว่าอะไรให้เข้ามาที่ตัวตัวคนที่เป็นตัวเราดีกว่าตัวเราอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปโยงคนอื่นหรือคนในครอบครัวเพราะว่าคนที่มันอยู่ในในประเด็นก็คือตัวผมตัวตัวกอล์ฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันไม่ได้จําเป็นต้องโยงไปคนอื่นครับกลับมามีโอกาสได้คุยคุณแม่บ้างไงคุยเมื่อวานเพิ่งเจอครับผมฮะก็จริงๆผมกลับมาเมื่อวานก็ก็เจอคุณแม่ถามว่าเครียดไหมล่ะฮะก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าคือผมก็ให้กำลังใจคุณแม่ว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องไปอ่านนะเพราะว่าเราเป็นคนในสังคมเราอยู่ในจุดที่ส
ปกติครอบครัวผมไม่ค่อยคุยเรื่องพวกนี้กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบ relationship หรืออะไรเงี้ยคือเพราะว่าพวกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่อยากจะไปแบบยุ่งอะไรมากมายด้วยอะไรเงี้ยให้นึกของคนในครอบครัวไหมเพราะว่าเราก็อยู่แบบเหมือนอยู่ไกลอะไรไกลก็จริงๆเป็นห่วงตลอดครับผมก็จะเป็นห่วงตลอดแล้วก็จะคอยถามไทยตลอดว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างสมมติว่าผมอาเห็นข่าวเรื่องนี้อผมก็จะไปแบบคอยให้กําลังใจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพอมไปเรื่องซาร่านิดนึงมันเกี่ยวกับลูกด้วยเหรอคะเพราะที่ซาร่าบอกว่าออกไปจากชีวิตเรากับลูกสักทีอะไรเงี้ยด้วยครับผมฮะก็ด้วยครับผมฮะมันมันไร้แรงจริงๆผมว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกครับผมแต่ว่าคือมันมันแค่เป็นอะไรที่มันก็เป็นปัญหาที่ด้วยความที่เราเป็นคนในสังคมอะไรเงี้ยฮะการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในจุดสว่างที่มันเป็นสปอตไลท์เงี้ยเราคือเราก็ไม่รู้ว่าใครคิดอะไรใครจะพูดอะไรเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้โอเคขอบคุณค่ะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด subscribe ช่องนายเอนเตอร์เทนออฟฟิเชียลได้เลยค่ะ